这副可怜的模样，好，那我就大发慈悲，指你们一条生路。嗯嗯嗯，这些奇难杂症，世上唯有一人可治，那就是铁骨医仙胡青牛。但胡青牛有个外号，见死不救。记得带上我给你们的信物去。生病了？什么？你自己看书吧。那我就……哎，小魔头，谁让你进来的？哎呀，快出去，快出去，出去！先生病了，无忌岂能坐视不理？哎呀，你知道我得的是什么病会传染你的？我得的是天花。啊、快出去，快出去，别过来，无忌，无忌，下山去，先找个地方借住半个月，不要再回来了，先躲一躲，免得我传染你之后，以后我还要再治你的病。不必，我要是避开了。<笑>谁来服侍你？哎呀，我这不需要人服侍。不行，无忌是绝对不会走的。好，那你留下
，等我有事，随时找你。嗯，先是有事要随时找我。去吧，去吧。善治者治皮毛，其次治肌肤，其次治经脉，其次治六腑，其次治五脏。治五脏者，半死半生也。所治半阴毒三日五脏六腑，何止是半死半生，简直是九死一生啊！呼一切，呼一切。呼一下，呼一下，呼一下，武林通道，请见神医呼先生，请他老人家为我们治病啊！各位来的真是不巧，呼先生自己得了重病，我床不起，无法为各位效劳。诸位，还是另请高明吧。呃，素闻爹古先生见死不救，小兄弟，你把这个信物交给他，他就会出来救我们的。吴先生见死不救是真，但身染重病是实情，如今病势甚恶，绝不敢相弃。天福一仙，天福一仙，妙手回春，求他救救我们吧。先生，进来。先生，先生，把东西放在床上，你赶紧退出去。先生，这是外面的病人带来的六朵。出去！这六个人是死是活，跟我姓胡的毫不相干。出来受死吧！胡先生已经死了。哼！母亲。你想干嘛？我今天只为胡青牛而来，与他了结多年恩怨。若是他人自不量力，自讨苦吃，休怪我手下无情。他是怎么死的？服毒。这一天，你竟然服毒自尽，如此可恶！我父君的大着，我是无法亲自为他报。做你。少受一点痛苦，在这几年里，表面上对我冷漠严苛，但我知道，你心里是关心我的。母亲，你也别太难过了。先生，先生，吴先生还未死，夫人也有气息。那我们该怎么办？嗯，牛黄雪结丹。玉龙素和伞
，先生。夫人，师兄，夫人放心，先生还尚在人间。真的，夫人，我为你们吃了牛黄雪芥丹和玉龙梭合散，暂时将毒锁住，不知道对不对？对，对的。夏无忌，你快按照我的方子去抓药。这样，便能解开我们身上的毒。不对，这药方有问题吗？胡夫人用毒出神入化，可说到医术，还是未及胡先生。他们种的是三重三草毒，毒性极其凶猛。若依夫人此方。恐怕无法驱进身上的毒性。那怎么办？我记得胡先生曾给我看过一本专为解毒的书，其中有一条就是解三重三草毒的。我比对过，用他这条药方才可完全去除身上的毒性。原来如此，无忌，幸好你得了胡先生的真传，不然啊，恐怕没有人能看得出来。那我们要把这件事情告诉胡夫人吗？这些年来，胡先生和胡夫人为了下毒和解毒之事伤了和气，以免再惹恼夫人，还是不要告知他吧，以免多生事端。只要我暗中换了药方便可。说的有理，当务之急救人要紧，你赶紧抓好药，我们接药去吧。嗯。师兄，感觉好些了吗？我这四肢肿胀，感觉已经消除，料想性命无虞了。没想到你我夫妻的性命，都是无忌你给捡回来的，这实在是大恩不言谢。先生言重了，若不是先生教导有方，无忌也不懂救治之法。师兄，其实都怪我，老是跟你赌气。害得你差点命丧黄泉，幸亏你吉人自有天相，否则我也不会独活。师兄，我答应你，从今以后，我再也不会跟你使性子了。师妹，没事儿。俗话说，错有错招，如若不是我们先服了那毒药，昏死过去，恐怕真的就落到金花婆婆的魔掌之下，那可真是求生不得，求死不能啊！也许你我现在真的就变成了如假包换的死人了。说的也有道理，先生，金花婆婆以为你们死了，再也不会来报仇了，你们以后就可以安枕无忧了。哎呀，金花婆婆那可不是一般的人，她不会那么轻易上当。她这个人啊，实在是诡计多端，平日里呀、啊，行为缜密，心狠手辣。哎，我料她。必会去而复返，看看我夫妻到底是不是真的被毒死了。那可怎么办才好？胡先生，你好不容易才躲过一劫啊！事到如今，我觉得装死就装到底吧。师妹，如果你愿意，我们就趁今天晚上，悄悄地离开这蝴蝶谷，我们去找一个幽静的小村庄。去隐居，一同度过余生。我觉得，这世上也没有什么再重要的事儿了。我都听师兄的。这本书上记载的。是我毕生所学，如今我们就要退出江湖了，用不着了，送给你。先生，这可是你毕生的心血，我怎可以收下？希望你能从中找到解开你身上所中玄冥神掌之毒的方法。哎，我胡青牛这辈子没收过徒弟，如果要收的话。
，恐怕也只能收你，别无人选。而且，我的医学成就也希望有人替我传承下去，所以，你就别推脱了。多谢先生，小无忌。你不仅救了我们夫妻的命，还使我们夫妻言归于好。来，这个是我写的读经，送给你。嗯，我知道你不会下毒害人，但有了这些用毒的窍门，对治好你的寒毒是会有帮助的。也望你早日痊愈，将来。再图报答，胡夫人言重了。那我们走。嗯。小毛头，有缘江湖再见。嗯。胡先生，胡夫人，二位保重。哎，我来吧。我来吧。会是假的吗？那那他是怎么死的？他们夫妻二人怕青花婆婆来寻仇，服毒自杀而死。什么？什么？天哪！他损了我们的病，可怎么办啊？这可怎么办呢？你怎么不把我病治好了再死啊？怎么办？如果你们不嫌弃，我可以继续医治你们的。如果你现在医术高明，早就把我们治好了，用不着反反复复，把我们治得死去活来啊！就是啊。谁说他医术不高明的？你们看，我的伤，就是他治好的。是他治好的。你的伤治好了，这里的伤，真的是他治好的。当然了。如假包换，无忌学医未精，之前令各位受苦了，后来得胡先生指点，才知道是药方出了点乱子，使药性相冲，让各位伤势反复不定。哎呀，怎么有这么？无忌深感抱歉，竟然已经找出因由，这次必能治好大家。你们想治伤病的就留下来，让无忌替你们医治。你们若是怕死，大可马上离开，绝不强留。但是最好不要死在这蝴蝶谷里，以免辱了胡姬小神医的名声。哎呦，我终于有救了！谢谢你，谢谢你啊！哎，小兄弟，我简洁的命是你给捡回来的，大恩不言谢，日后必定相报。对，我薛公园有仇必报，有恩必还，来日一定好好报答小兄弟你。前辈言重啊，多谢张小夏仗义相助，后会有期。哎
，告辞，告辞，告辞，老仲。走，没想到这孩子还能遇到彩虹。是。无忌，你可真是个在世小华佗。哎，无忌，无忌哥哥，无忌哥哥，你怎么了？无忌，无忌哥哥，无忌，好点了吗？嗯。最近你的寒毒发作的越来越频繁。真的没有什么办法能够减轻你的痛苦吗？季姑姑，生死有命。如果要不是我遇上胡先生，恐怕我也绝命多事。现在，我当这每一天都是捡回来的。与其再说这寒毒是煎熬，不如一家早团圆，早日陪我的父母。未尝不是一桩美事。你对我有救命之恩。现在你跟不回，都是我最亲的人。季姑姑不走，季姑姑留下来照顾你。多谢季姑姑。啊，不回妹妹，不回妹妹。啊，是你，你怎么知而复返？嗯，婆婆说她有些事要办，让我待会儿再跟她会合。我便四处乱逛，不知不觉的就又走到了这里来了。你你怎么还在打理这园圃啊？那胡青牛不是已经死了吗？园圃里有很多珍贵的草药，都是胡先生悉心栽培的。我反正也在这里，便继续料理，也不枉他老人家心血白费。我看这些草药啊。也不过就是杂草一堆，我要是你啊，就改正一些瓜瓜菜菜，可以填饱肚子。哦，嗯，我看你肯定饿坏了吧？慢点吃，别噎着。嗯，嗯，你做的菜真好吃，你喜欢就多吃点。来，哎，你那姑姑呢？她跟不悔妹妹下山去了，晚点才回来。嗯。怎么了？不好吃吗？不，都很好吃。只是我离家多年，好久都没有吃过别人烧的饭了。你那胡先生已死，为何还要守在这里，不回家去呢？我自小父母双亡，而且身有重患，也活不了多久了。我不想被别人烦，索性在这儿过个平静的日子。原来你跟我一样，都是没有家的可怜人。你是那金花婆婆的徒儿，说是徒儿，其实只不过是她的贴身小婢罢了。你真的不愿意离开蝴蝶谷吗？这里地僻人稀的，会闷坏人的。反正我也活不了多久了，到哪儿都一样，倒不如在这多钻研一下医术，说不定还可以多救一些人，也不枉此生了。这天下有本领的人多了去了，我便不信没有人能医好你的病。当年，长辈待我遍寻名医，也救不了我。我先认命了，丁妹妹，我看这天色也不早了。如果你无处可去，可以在这留宿的，明早再跟你师傅会合。另外还有一件事，我不知道该说还是不该说。那你说吧。依无忌所见，丁氏手段十分凶残，绝非正道中人。你待在他身旁，我怕会有危险。我劝你还是早日离开他，以策安全。你怎么了？是不是我说错什么话了？嗯，不，你真好，我不想你死。吃饭。婆婆，我亲眼见到张无忌在坟前拜祭，而一炉也不见胡青牛和王难姑的踪影，只有张无忌一人守在蝴蝶谷。看来二人之死并非造假。胡青牛看来真的是死了，也罢，那我们就回灵蛇道去吧。婆婆，那张无忌天资聪颖，更有精通医术，只可惜，他说自己身受重伤，活不了多久了。依您看，他有没有救？你说那小子，他到底得了什么病？
竟然连虎青牛都治不好的。我摸他手时，很冷很冷，像冰一样。婆婆，你内功深厚，说不定可以医好他的内伤，再将他带在身旁，日后更多了一个徒儿使唤。依我看，他比我聪明的多，婆婆你会喜欢他的。你这婉儿说的倒漂亮，怕是喜欢上人家，想要个伴儿吧？我都是为婆婆着想，婆婆常说我粗心大意，服侍不周，但张无忌心思缜密，可补我的不足。先生，再过一年，我又长眠于此。想不到这蝴蝶谷，便是我长眠之地。看来我也得提前给自己解做幕后。青牛，你不让我报仇，你到黄泉路上去了，我也不让你好过。婆婆，你尸骨无存，死不瞑目，永无安宁。你这小子，倒是个可造之才。可否让婆婆看看你的伤患？倘若我能治好你的内伤，我就带你到灵蛇岛，供我差遣。多谢婆婆厚意。实不相瞒，无忌中的是玄冥神掌，无人可治。不，你能治好他吗？可惜呀、啊，可惜，好一个人才，却是个短命种。玄冥神掌，这世上真的有这种功夫？到底是谁伤了你？我也不知道。嗯、那人伤我，好像要要挟我爹。看来你并非泛泛之辈，你爹尊姓大名？我爹姓张，名翠山，是武当派弟子。<笑>原来你是武当山张武侠的儿子，那人用玄冥神掌伤你，定是要破你说出金毛狮王谢逊的下落。好孩子，谢逊。到底在哪儿？你告诉婆婆，婆婆一定治好你的伤寒，再传你一身天下无敌的功夫。我什么也不知道。你休想骗我！你说不说，我便杀了你。我父母宁愿丢掉性命，也不出卖朋友。我是绝对不会出卖我义父的。婆婆，婆婆，你别杀了我吧！不要，婆婆，婆婆。啊！快进来，还不快谢谢婆婆不杀之恩！她杀了我，我反而快乐些。有什么好谢的？阿离，你那么喜欢这小子，要不我带他去灵蛇岛，给你做个伴儿？好啊，婆婆，那我们便把他招回去吧。我不去。无忌，你回来。无忌，你是逃不出我的五指山的，就乖乖的跟婆婆走吧。婆婆，不要了，无忌，姑姑，婆婆，您一个老人家。何苦要为难这么一个孩子呢？我老太婆的事还
还用不着你来管，真是活得不耐烦了。滚开！母亲，你快走！姑姑，快走啊！破药的人，便是药定。胡姐，小福，你这胆子呢？跑哪里去了？师傅，拿。弟子拜见师傅，您老人家可好？嗯。丁师姐，金慧师姐，金璇师姐，金花婆婆，你不在灵蛇岛纳福，怎么跑到这里来欺负小孩子呢？灭绝师太。我要收徒儿，你又何必多管闲事？我没有要办事，是他一样拉我走了。你看，这孩子都不愿意，你何必强人所难呢？当年郭襄女侠剑法名动天下，不知传到你这些徒孙手上，还剩下多少功夫？你放心，就算只剩下一成功夫，也足够对付你们这些邪魔外道。老太婆，竟敢对我师父无礼就凭你这些破铜烂铁，还想跟我斗？不入流的兵刃，的确不配与高人较量。
天剑原来落在峨眉手中，剑未出鞘便如此厉害，果然名不虚传。可否借我瞧瞧剑锋的模样？此剑出鞘之后，不见人血，便不还鞘。我劝你还是不见罢了。灭绝掌门的峨眉剑法也是名不虚传，后会有期。阿离、啊，快跟我走！我不走！你跟我走！我不走！快跟我走啊！啊啊啊啊、你为什么不跟我走？阿离。师傅，这老太婆也太自不量力了，竟敢跟您动手，真是自讨苦吃。此人出手狠毒，武功深不可测。你们学艺未精，以后见到他，记得避开些。恭喜师傅夺回一天剑，了却了多年的心愿。此剑并非为师寻回的，不知是哪位高人，知道倚天剑原是峨眉所有。所以，便送回来了。我看呀，是郭襄师祖显灵，特地把这倚天剑给您送回来了。小福，你这辈子最大的心愿是什么？当掌门吗？我希望做我师父一辈子的弟子，帮他夺回倚天剑，找到屠龙刀，光耀我峨眉。倚天剑在我杨逍眼里就是一个破铜烂铁。要是我能替我师父夺回倚天剑的话。我就真的死而无憾了。倚天剑对你真的很重要吗？季师妹，这些年你让我们好找啊，我们都以为你被杨逍那个大魔头给害死了。啊，师傅，你们怎么会来到蝴蝶谷？还不是为了你吗？一个多月前，我途经凤阳，看到了本门的求助标记。便依照指示到了林怀阁酒家，正好看到你和好些武林中人受了伤，说要到这蝴蝶谷找胡青牛求医，我便立刻回报了师傅，赶来看看我这个失踪了十几年的师妹。师傅，您现在相信我不是信口雌黄了吧？这季师妹不是如假包换的站在您面前吗？小福，你自己的事，你自己说说。师傅。我，明君，你问问他吧。是师傅。季师妹，师门中第三戒是什么？戒。淫邪放荡。第六戒又是什么？戒。心向外人，道返师门。为戒者该如何处置？师傅，弟子，弟子实在是有难言之隐。那正好，今天你就当着大家的面说个明白。当日，弟子被杨逍掳走之后，一直被关在江南的一处庄园。弟子好几次都想逃走，可是没有成功。后来，后来还失身于他。最后，弟子总算找到机会离开他了，可却发现已有身孕在身。弟子自觉。再无颜面愧对师傅，更是愧对武当的殷师兄，便不敢再踏足师门，决定与女儿隐居。哦，原来是这样。师傅。
弟子实在是愧对师父。快起来，傻孩子，这些年你也受了不少苦，这件事不能怪你，怪只怪杨潇这个大魔头，武功太强了。季师妹，那天我看你领着个小女孩，那个小女孩是你和杨潇所生吗？是，我想这事的确也非他所愿。这可不一定，师傅。那天弟子没有听清楚季师妹唤他女儿的名字，你今天能亲自告诉师傅吗？师傅，弟子的女儿叫做不悔。大点声，师傅听不清楚。弟子的女儿叫做不悔，不悔不悔，至死不悔，真够情深意重的啊！师傅，看来季师妹是心甘情愿被杨潇那个大魔头侮辱的。不，师傅，不是这样的，不是丁师姐所说的这样的。我有话要跟小福说，你们先出去吧。是师傅。吴师傅，别说，不会妹妹，千万别说话，我才看你娘多忙忙呢。小福，你知道这是什么？师傅。是掌门指环，只要你帮师傅办一件事，这指环就属于你了。小福不敢，小福有负师傅重托，有辱师门，师傅不逐弟子出门，已是大幸。这一次是你将功赎罪的机会，只要你找到杨潇，向他示好，趁他不防，把他杀了。为你师伯报仇。事成之后，你回了峨眉。到时候，倚天剑，还有掌门之位，都是属于你的。师傅，这并非名门正派所为啊！师傅平日行事光明磊落，为何要小福做出有辱师傅和峨眉名声之事？对付这些奸险之辈，哪有道义可言？那些阴险小人，害人无数，除魔卫道，用什么方法都行。小福，这件事只有你能办得到。只要你能够做成这件事，就是为峨眉立下大功了。师傅，师伯，他当日是郁郁而终，并非被杨潇所杀，杨潇。他也并不是师父所说的这些小人呢！你胡说！你已经被杨潇迷惑住了。小福，回头是岸呐、啊！我问你，杀还是不杀？小福。说一遍，杀还是不杀？
为师，不能让你一错再错。纪晓芙为魔教所迷惑，做出有辱师门之事，至今执迷不悟。为师已经清理门户。师傅英明。师傅，但他留下的那个小孽种该如何处置？师傅，至子无辜，上天有好生之德。师傅，他是魔头之后。所谓有其父必有其女，想必也是魔性难除。若不斩草除根，将来长大以后定会为祸人间。师傅，您可要三思啊！找到那个小孽种，把他杀了。是。没有，师傅，都找遍了一炉，找不到那女孩的下落。师傅，一个小女孩跑不了多远，我们一定能追上她。这可能就是天意。一个小女孩暂时也起不了什么大作用，此事就此作罢吧。
大天哪！啊，我不是！大天，是明教的光明措施，好笑。此后，比无期还要先走。无期一定不负你的遗愿，而不会送到他身父身边。到前面的镇子上，给你买个包子吃。好。嗯。别怕。啊！啊！没事，别怕，别怕。
，刘谢哥哥。无忌哥哥，我好累，我快累死了。前面就是坐望峰啊，马上就能见到你爹爹了。真的吗？你没骗我？没有骗你，我们先休息一会儿吧。啊？记得他们每一个人的脸，他们每一个人的双手，都有你爹的血。好了，怎么样？你确定这几个老实子能把他炸个粉身碎骨吗？放心吧，这几个桃花雷威力巨大，认得杨小武功再高，只要走近，一定炸他个粉身碎骨。他们要暗算杨江，快撤！鼠辈，出来是昆仑的何太忠，还有夫人，真够下三滥的。对付魔境妖人，什么手段都可以。别跟他废话，今天为我师父报仇，为我昆仑雪恨。那就把你们会的都使出来。做事，杨逍杨伯伯吗？小兄弟，你怎么知道我叫什么？不会，快叫爹，他是你爹啊！不要怕，不要怕。小兄弟，说清楚，她是谁的女儿？她是你的女儿，她娘爹申娥没派女侠纪晓芙。
是小福的女儿。小福有女儿了。你是我女儿，你是我女儿，爹，我有女儿了，不哭不哭，我们不哭，不哭，乖，乖女儿，告诉爹，你娘呢？你娘在哪儿呢？告诉我，小福在哪儿？杨伯伯。我说出来，你别难过。季谷物他，他死了。他是怎么死的？灭绝师太乙掌门至位座上，命姬姑姑来杀你，姬姑姑不肯答应，就被师太乙掌拍死了。你好傻！姬姑姑情深意重，宁死也不肯向你下毒手。临终前，嘱托我将不会送到你的身边。不会。不悔，我叫杨不悔。杨不悔，多好听的名字，杨不悔。我好想念我娘，要是娘跟我们一起就好了。你娘没有死，她只不过在天上。在那儿，他在看着我们。他希望看到我们快乐的活着
，他要看到我们坚强的活着，所以我们要开心，我们要笑，这样他才能安心。季姑姑临终前，让我把不悔妹妹交到您的手里，那咱们就此别过。无忌哥哥，你不跟我们一起了？哥哥还有其他事呢，我不能留在这儿了。小兄弟。你千里迢迢的把我女儿送到我身边，我岂能无所报答？你想要什么，尽管开口。杨伯伯，季姑姑没有瞧不起我，才将不悔嘱托我送到你的身边。如果还有其他事要求的话，那我实在是不值得托付。好一个不忘自鞠躬的少年，难得。这样吧。我是一个有恩报恩的人，你先随我住下。我保证一两年之内会传授你最顶级的武功，作为报答，可否？多谢杨伯伯垂青，但是晚辈是武当的弟子，不敢另学别派的高招。你是武当弟子？嗯。那殷丽婷？殷六叔待我如亲人。这次季姑姑嘱托我将不悔带到你的身边，其实，其实我的心里对他也有少许愧疚。好吧，既然这样，那我就不勉强了。送到这里就行了，下面我会自己走的。好吧。小兄弟，你对我们的恩情，我愧无以报。若以后有任何需要我的地方，杨某责无旁贷。多谢杨伯伯。不会说你怕老。无忌。嗯。珍重，杨伯伯，珍重，不悔，再见了。跟哥哥说再见。无忌哥哥，再见。我想念你的，你乖，听爹爹的话，不哭，不哭了。那我还会再见到你吗？总会再见到的。再见了，不会。再见了，杨伯伯。保重。
你终于醒了，这是哪儿？哦，这里是红梅山庄。呃，既然你醒了，那就跟我来吧。哎，去哪儿啊？去见我们家小姐，你的救命恩人。小姐是你救命恩人，你还不下跪谢恩？我呸！他的恶犬咬伤我，还要我叩头谢恩？你小心点，小心点。好，小姐，你恼了我，对吧？你的伤还好吗？还好。那你愿意原谅我吗？我姓朱，名唤九真。你叫什么名字？我叫张无忌。无忌，无忌，无所畏惧，是个好名字。无忌，你怎会一人来此？你的家人呢？我双亲早亡，四处流浪，所以来到这里。你是不是练过什么功夫？怎么一掌就能把我的左将军打死？我那不算什么武功。小时候我爹教我两三年拳脚，仅此而已。乔福，哎，带无忌下去，洗漱一下，换身干净的衣服。是，小姐。嗯。乔大叔。哎，哦，这是你的衣服，谢谢。以后我们就是同辈了。同辈，我们家小姐说了，如果你没有地方去，就留在红梅山庄吧。这，你还有别的地方去吗？那你还考虑什么？难道你是嫌弃我们这里不成吗？就是做下人，我没有试过。这红梅山庄人杰地灵，高祖子柳公辅佐一灯大使，在大理国官居宰相，后来驻守襄阳，名扬天下，何等英雄！多少人慕名前来，都被回去。这里也不是想留就能留的，这里就连一个扫地的丫头，都是经过千挑百选的。这次小姐辞恩，你还不领情吗？怎么样，我们红梅山庄的雪景好看吧？这雪景真是太好看了。师哥，你陪我去好不好啊？哎，九真，表哥，真姐，你们兄妹二人大驾光临，怎么也不派人通传一声，好让我出去迎接啊？我们迫不及待的要来看你嘛。你的阴阳指功夫练得又深了两层了吧？露一手，给妹子开开眼界，好不好啊？你这不是要我难堪吗？我就是在练上十年，也比不上你们武家的兰花符选手啊！好了，你们就别谦虚了。大名鼎鼎的雪岭双书，一样的威风，厉害。我一个人在家里瞎琢磨，哪及得上你们兄妹二人有商有量的进进快？青妹，听说你最近功夫进步的不错，要不跟我身边这位小哥较量较量，也让甄姐开开眼呗。这低三下四的小厮有什么真本事？你不是跟我开玩笑吧
，不过是个乳臭未干的小子，怕是挨不住吧？你们俩可别小瞧了他，他徒手打死了我的左将军。你若是能在三招之内胜过他，我才当真服了你。就这样的人也配我出手吗？真姐，你不要这般瞧不起我吧？我也是父母所生，你别瞧不起人啊。师哥，你让这样的人欺负我，你也不帮我。好，表妹，就让我来考考他。尽力的打，别让我失望。小子，接招吧！无尽，快还手！怎么样啊，珍姐，五五家的功夫还行吗？还是去花园玩吧。武当长拳。朱家的子孙越来越有长进了，我竟然生了你这样的女儿，让我以后怎么去见祖宗？不行！这位小兄弟拳脚不成章法，显然没有拜师学个武艺，全凭刚勇之气死命抵抗，令人敬佩。可你们三个却围攻一个不会武功的人，你说羞不羞？嗯。羞不羞？这位小兄弟怎么会来到我们红梅山庄的？为什么穿仆役的衣服？他被我的狗咬伤，是是我救他回来的。你把那些畜生全给我带过来！爹，今天非得把他们给杀了，听见没有？听见了。你以后要是再养这些畜生，我就把你赶出红梅山庄。小兄弟，是老夫教你无方，令你受伤。过来，跪下！跪下！看这位小兄弟，是不是原谅你？老爷，哎，你怎么可以叫我老爷呢？最多叫我一声前辈就是了。是朱前辈，这事儿也不能怪小姐，她确实并非有意的。对不起。是我不对，你能原谅我吗？来，先起来。我知道你不是故意的，所以我没有生你的气。朱前辈，他已经知错了，您就原谅他吧。小兄弟心胸宽阔，我替女儿谢你了。樵夫，待会儿拿点坚果糕给他。哎，你就好好养伤。谢朱前辈。
怎么样？好看吗？我不太懂得书法，但是挺好看的。那，是这个真好看呀，还是这个真好看呀？但凡是真的，都是好的。<笑>你的心思倒是转的挺快的，<笑>我喜欢。小姐，小姐，严二爷从中原回来了，真的？不知道这次他给我带了什么礼物？你跟我一起去吧。<笑>小姐。<笑>爹，瑶儿说，这是怎么回事啊？这儿，我们的恩人张五爷他死了。怎么会这样？恩公他不是失踪了十几年，早就安然无恙的回来了吗？原来张恩公数年前就跟夫人自刎身亡。我在上五台山之前，在陕西途中就一知青，上得山来见到宋大侠、于二侠，才知实情。二弟，你给我明明白白的说清楚，上五台山比三公夫妇的，究竟是哪些人？人数着实不少，少林、空童。峨眉各派，还有海沙、巨鲸、神泉、巫山等派，也都有份。更想不到的是，空文法师、空智大师，他们也在杀死恩公之列呀。这些人，都是武林中数一数二的高手。原本我们一个都惹不起，可张恩公，对我们恩重如山，我们就是粉身碎骨也要报仇。大哥说的对，你我兄弟的命不值钱，还给张五爷就是了。可惜啊，不能见到张公子。如果见到张公子，我们倾其所有，也会侍奉他一辈子啊我爹跟我说，那时候我刚出生，我爹为了躲避仇人，带着我们一家出走，但半路还是给敌人追上了。然后呢？然后两位师叔就被杀死了，我爹和姚二叔也险些送命。就是这个时候，张恩公出现，救了我们一家。这位张大侠真是阴风侠骨，难怪你们这么伤心。我爹一直想找机会报恩，但可惜。朱家上下对张大侠情深意重，他泉下有知，一定会欣然感激的。小姐，老爷叫你到灵堂去。无忌，你跟我一起去吧。恩公，你的大恩大德，程灵没有一日敢忘，请你保佑我们早日找到张公子。恩公，我们在这儿给你磕头了。小兄弟。你为什么这么伤心呢？我虽不认识张大侠，但听小姐说，张大侠慷慨磊落，当世无双。只可惜天妒英才，大侠夫妇英年早逝，所以我拜一拜
，自然也是应该的。嗯，对。哦，来，起来。大哥，那位谢爷、嗯、啊，哎，我是说谢姨怎么处置？咱们要不要给老文公发丧啊？你自己看着办吧。啊。昨天朱伯伯他们说的，是义父吗？是不是他们说错了？还是我听错了呢？珍姐，无忌，快起来洗个脸。怎么你服侍我了？佣人跟丫鬟都走光了，我服侍你一下也没什么。他们怎么都走了？我爹昨天连夜让他们走的。还每个人给了一笔银两，让他们回家去，因为这里很危险。危险？怎么回事啊？珍姐，你告诉我吧，看看我能不能帮上忙。等你洗漱完，我爹有话跟你说。朱伯伯，朱府到底发生什么事了？小兄弟啊，我念你年纪小小，英雄气概，原想留你住个十年八载的，可现在事有变故，被逼和你分手，请你莫怪。这什么意思啊？我张无忌绝对不是贪慕虚荣的人，朱府到底怎么了？朱伯伯。您告诉我吧，小兄弟啊，这里现在很危险，你还是赶紧走吧。我们朱家的事情，不想连累你。朱家对我有救命之恩，照顾有加，我岂能忘恩负义呢？无忌，你当真不怕？我虽年轻无用，不能帮上什么忙，但绝对不是贪生怕死之徒。眼前既有危难，我岂能独善其身呢？请允许我和大家同生共死。我没看错人。不过你得发誓，不能向第二个人泄露机密。皇天在上，若我泄露机密，叫我乱刀分尸，身败名裂。小兄弟啊，昨天姚二弟带来恩公死讯的时候，还带了一个人，此人叫谢逊，外号。金毛狮王。苏宁易购，邀您看《倚天屠龙记》。如今寒毒尽除，也该重归江湖。上苏宁易购换新装备，和无忌一起仗剑天涯。小兄弟啊，昨天姚二弟带来恩公死讯的时候，还带了一个人，此人叫谢逊。外号金毛狮王，这位大侠，早年结怨太多，本来十年前已经失踪，不知为何竟然回到中土，引来江湖群豪要找他寻仇，我把他救到此地，眼看找他寻仇的敌人就要追来了，对方人多势众，我们万般抵挡不住啊！谢大侠是恩公的结拜弟兄，我们一定要拼死保护好。他现在在哪里点上了，嗯
，虎季，你猜猜，这是什么地方？这焦臭味，难道上面就是红梅山庄？聪明，这是我爹设计的地窖，外边无人能进。这边来了，快，你去祈愿。是。一品。去后院。是。二。三。去后院。是。四。慢慢走。是。五。总共五批敌人就在上面。嗯，他们以为我带着谢大侠烧庄逃亡了，很快就会走了。老大，没有搜到人。老大，这边也没有。我们走吧，大哥，我去看看谢大侠的伤势如何。大侠，身体恢复如何？二弟，少君，统统昆仑派，你们这些狗东西，我鸡毛狮王，不怕你们！谢大侠，我们不是你的仇敌，我们是你的朋友。你不是我朋友，你骗我！谢大侠，你，我，爹，谢大侠，我们是为你好，你要相信我们。爹，放我出去！公对我恩重如山，你是恩公的义兄。打死我，我也不会还手的。不还手更好。爹，你是假的，你不是金毛狮王，不要被他骗了。你说什么呢，臭小子？小兄弟，你可不能乱说。朱伯伯，我再也不能瞒着您了。您所说的恩公，便是我爹。金毛狮王是我的义父，我不会认错的。找死啊你！没事吧？你说他是假冒的，这不能开玩笑啊！朱伯伯，是真的。我一副双眼以下，此人双眼完好，便是最大的破绽。我一副失明的事情。中原武林没有人知道，他来假冒我义父，所以他根本不知道这回事。你真的是恩公的儿子？你们对我这么好，我怎么会骗你们呢？那你怎么不早说呀？我中了玄冥神掌，危在旦夕，只想找个地方安安静静的死去，不想麻烦任何人。所以，我没有告诉你们我的身份。后来，又听你们说，你们的恩公便是我爹。那我就更不能说了，我怕你们会以为我故意冒充想拿好处。那你真的是张武侠的儿子？你还有什么证据证明你是张武侠的儿子？啊？我的外公就是天鹰教教主殷天正，我舅舅是鹰眼王，我爹娘就是在太师府百岁寿辰当天被各大门派逼迫而死。他们的合葬墓就在武当山太子坡。爹。他真的是我们恩公的儿子，但这件事情不能有半点的差错，否则误会了谢大侠，后悔莫及呀、啊！朱伯伯，此人绝非金毛狮王谢逊，如有半句虚假，天打雷劈！小兄弟，跟我来。此人是假冒的，那咱们非杀他不可。本来我应该问清楚谢大侠身在何处，可这话我不便开口。朱伯伯，您为了我爹和义父
，百万家财都没了，自己还受了重伤，我怎么会不相信您呢？您就算不问，我也会和您说。事情是这样的，很多年前，我爹和我娘漂泊到了冰火岛。我们已经竭尽全力保护无忌，可现在府顾事大，报仇尚在其次。谢大侠一个人在冰火岛，一定过得很凄惨。我能够见上一面，我死而无憾。朱伯伯，我们一起去冰火岛，好不好？无忌，这里是我爹为了躲避敌人专门设的农舍，在红梅山庄附近，这样的农舍还有好几个。朱伯伯，您真是设想周到啊！嗯，大哥，你这身体没好，在这住上几天，咱们再走吧。嗯，二弟啊，那出海的事情就交给你了。好。春姐为什么要点我的穴道？幸亏义父教给我解穴之法。你说，你是喜欢我多一点，还是喜欢你师妹多一点啊？我当然是喜欢你了。那。你对着我的时候是这么说，你对着他，又说喜欢他多一点了。哦，原来珍姐点我的穴道，是怕我知道他跟他表哥小慧了。你们在干什么？爹，爹，舅舅，我我跟表哥许久未见，今天他难得来到，我们就聊聊天。让你看着无忌，你却偷偷跑出来。如果给他看出什么破绽的话，那咱们就功亏一篑了。没关系，我点了他的穴，他在里面睡得跟死猪一样呢。等我回去解了他的穴，那就没事了。总之得小心。呃，舅舅，我也该回去了。呃，我怕我师傅登基了。我也去找你师傅谈谈。此次去冰火岛，计划得周详，不能有半点差池。是，走。朱伯伯是什么意思啊？要是给他敲出破绽，恐怕我们就功亏一篑。他是在隐瞒我什么吗？还是……师傅，你说在茫茫大海上，万一我们找不到那个岛，想回又回不来，可如何是好啊？你如果怕，就别去。这世上，哪有不劳而获呀？咱们要是运气好，到了冰火岛，这些许他武功再高，根本不是我们的对手。到那个时候，屠龙刀是我们的囊中之物，号令天下。莫敢不从！我和武大哥并肩成为武林盟主。可是我听说这金毛狮王谢逊功夫卓越，王盘山岛上的一声吼，把那么多的武林高手都震成了傻子
。依弟子之言，我们上了岛，不可明刀明枪，只需在他的酒菜里面下毒。到时候别说他是个瞎子，就算他双目完好，他也万万想不到他的义子会带人来害他。嗯，此计甚妙。只是朱武两家尚待是名门侠士，从来不碰毒药。对于毒药，我也是一窍不通啊。这姚二叔倒是常在中原行走，他一定会有办法的。真儿啊，这戏咱们还得往下唱。我金木狮王不怕你们。这一路上。你还得跟那个小子好好的亲近，直到我们取了谢逊的性命为止，千万别露出马脚。还是舅舅厉害，看到小子用武当长拳打死了真儿的左将军，就开始怀疑他的身份了。后来又让我去试他的武功，果然发现他武功的一些底细。不这样，怎么能骗到他的信任呢？还说呢，害我被爹打了一巴掌。从小到大，爹爹就没打过我，可疼了。<笑>是吗？<笑>哎，爹、嗯，能不能答应我一件事？你说。这些日子，我伺候那小子也吃了不少苦。我想，等我们到了冰火岛，杀了谢逊，拿到屠龙刀，让我亲手杀了那小子。啊。要说我们用计谋骗他，说出了谢逊的所在，也实在不该。这小子也不是坏人。等我们杀了谢逊，拿到了屠龙刀之后，把那小子双眼抽瞎，留在冰火岛也就是了。啊！<笑>朱老弟啊，你真是宅心仁厚，不愧是。侠义家风啊！糟了，小兄弟，你在哪儿啊？这里山势险峻，你要是有什么危险的话，我怎么对得起恩公啊？无忌。是不是我做错了什么？你快出来啊！小兄弟，无忌，无忌，无忌，你别跑！追，别跑！站住！你别跑啊！哎，无忌，小兄弟，小兄弟，站住！你别跑啊，小兄弟，小兄弟，哎，小兄弟！小兄弟，总算找到你了。小兄弟，这太危险了，跟我们回去吧。你别过来！再过来我就跳下去，我死了你永远得不到屠龙刀。好，好，好，好，你说什么？关屠龙刀什么事啊？别装了，我不会再被你们骗了。我装什么？你爹是我的恩公，我怎么会骗你呢？因为你们想要屠龙刀，你们当着我的面，掌掴女儿，立碑拜祭，甚至不惜火烧庄园，如此大费周章。就是想骗我出卖义父，好让你们夺取屠龙刀。我真是用心良苦啊！区区一把烂刀，不朱长林至于吗？你可是我恩公的儿子啊！这么动听的故事，是你编出来的吗？我也想看看，区区一把破刀有什么了不起？叫你们出卖良心！无忌，你误会我了，我对你。是真心关怀，你难道感受不到吗？你怎么能怀疑我呢？你不用这样看着我，我觉得恶心。你不是恨不得拿屠龙刀杀死我的吗？我，我真笨。王母对你精忠有加，一
既然如此虚情假意，蛇蝎心肠。既然你不相信我，那我唯有一死，一证清白。不要你你啊！哥，别闹了，跟我回去吧，别耍小性子了。还还叫什么爹？啊！爹！舅舅！舅舅！哎！啊！龙腾伯利可真大！哎呀，你这样不顾性命来救我，你省点力气吧，我怕你待会儿上不来。哎呀！哎，小静、啊，小静，小静，摔下去，粉身碎骨啊！你别以为你救了我就会出卖衣服，就算粉身碎骨，我也绝不屈服。你还不相信我？我在信你，我就是笨蛋。好，我向你发誓，如果我再逼你去找你义父，我死无葬身之地。不行。老天果然开眼，哪让你这个恶人独身一夜？你看那上面，我们过去，或许还有生路。啊，小心，哎，像我这样。除非你，好，我知道。哎，你不愿意去，我逼你也没有用，对不对？来，像我这样，哎，慢慢爬过来。来，来，小心啊！苍苍，雾茫茫，好一个人间仙境啊！朱伯伯，我们倒不如一起留下来，修仙练道，你说好不好？哼，你胡说八道，这儿什么都没有，留在这儿干什么？朱伯伯一世英名，今日为了把屠龙刀落得如斯田地，你后悔不后悔？我出昌陵做事情，从不后悔。是吗？你花尽心思一场空，现在就算给你屠龙刀，你又能拿它飞天遁地，逃出升天吗？哎，朱伯伯，你年纪已大，很多东西都已经享受过了，就算这一刻死了，又有何憾呢？都是你小子害的！哎，啊，哎。我就算死了，你也别想活。别跑！站住！站住！救命！
放我一把。呃，小兄弟，我求求你了，我不行了，快快快！哎呀，来了，前辈。哎呀，哎呀，哎呀，啊，啊，啊，哎呀。随时寒毒都会夺命，逃出去也是被折磨死，还不如就在这世外桃源等死吧，也算是老天的恩待在这儿岂不是饿死了？那就看我心情了。等我心情好的时候，给你摘果子吃。
尸检，快好了。嗯，芷若，抓紧点。够不够了？够了。尸检，他们已经慌作一团了，你就别再催他们了。快点！不是我想为难他们，那是姐没有耐心，不赶紧些，怕是一会儿又怪他们慢手慢脚了。大家做完饭菜，赶紧出去练功，不然他又要发火了。你们快点啊！快点，快点！是是是是姐，快点快点！哎，师到了，快点！哎，给你。这位师姐，这里就交给我吧。芷若不行，咱们峨眉山弟子同气连枝，怎么能只剩下你一个人呢？芷若，厨房那么大，你一个人不行。师姐，芷若在峨眉辈分最小，多干一些也是应该的。你们想想看。如果我们大家一起迟到，大师姐会不会更生气啊？说不定还会连累其他弟子受罚呢。也是啊，对啊。芷若说的对、啊。那辛苦你了。嗯嗯，快去吧，走吧。走，那走吧。谢谢芷若。谢谢芷若，走吧。谢谢，辛苦了啊。谢谢，那你先走了。燕子入林。黄莺穿柳，马步都站不稳，我白教你了。月女追魂，大师姐，要不咱们吃完饭再继续练吧？大家都已经饿了，没力气了。我是大师姐还是你是大师姐啊？我告诉你们，师傅既然让我管教你们，你们就都得听我的命令。一个人练不好，全体陪他挨饿。继续练，素女胆沉。嗯、剑都拿不稳，师傅当初怎么招你进峨眉的？真是丢人！捡起来。是师姐。玉女抽身，你们都给我打起精神来，别一副半死不活的样子。想当年我进峨眉的时候，比你们可苦多了。但我呢，没有半句怨言，还是没日没夜的勤学苦练。再看看你们，就知道吃饭吃饭。还有你，过来。天资愚钝，进步缓慢。你要再这样。我叫师傅赶你出峨眉。芷若资质不足，一定将勤补拙。你当然要努力了，武当都已经不要你了，要不是师傅看你可怜收留你，你还不知道在哪儿晃悠呢。连进去。是。你们要是练不好，全部都不许吃饭。你们都给我听好了，他日我当上峨眉的掌门，第一件事情。就是要把你们这些不争气的弟子全部都赶出峨眉。我说的不对吗？对，师姐说的对。大声点儿，听不清楚。师姐说的对。谁让你们停的？继续练
每天晚上都这么练。芷若是很勤奋刻苦，她的辈分最小，白天要做的杂事较多，所以她都是趁着晚上闲暇时候练习剑法。刚才这一套剑法叫灭剑剑法，是我自创的剑法。现在，你们就用这个剑法来互相套招，看谁领悟的最好。这怎么？师傅，我是大师姐，我先来。嗯。哎哎请会，请玄，是师傅。师姐得罪了。此表现的还行吗？这么短的时间，你能记住剑法的八成，的确不错。芷若，干嘛躲在一边呢？快出来比试一下。嗯、师傅，弟子基础不好，刚才没看清楚，没弄明白。即使比试也是必然落败
，无畏献丑，你说什么？你怎么可以这么不思进取呢？多少人想上峨眉学剑法，练习就是一个好机会，你应该抓住每一个机会才是啊！师傅说的是，周师妹不要固步自封，出招吧！芷若，你刚才使的，并不是灭剑剑法。我不是让你用灭剑来比试吗？你怎么可以胡乱来使呢？师傅，刚才一时情况危急，不知怎的自然使出，望师傅恕罪。学剑法要按部就班，整套来学，不能自己随便乱来。要是拿捏不当，急于求成，会随时送命的，知道吗？是，弟子谨遵师傅教诲。起来吧。你们继续练习。是是师傅。师放心吧，我猜呀、啊，你就快要跟师傅学艺，不用留在这干粗活了。真的吗？那当然，今天你可打赢大师姐了。对啊，你太厉害了。没有没有，是大师姐让着我的。大师姐，大师姐，大师姐，大师姐，师姐。嗯，为什么？因为你今天做的饭很难吃。停一停！你们呀，都应该跟你们的周师妹学习。人家入门最晚，资历最浅，但人家全然不在乎，每天只想着怎么力争上游。最近还特别锋芒毕露呢，这才是你们的榜样。只若天资愚笨，武功上若有什么进步，也全靠大师姐平日里的悉心教导，是吗？那我们今天就来过过招。我倒要看看我教出了个什么样的材料，也让各位师妹们看看你突飞猛进的武功。只若武艺不精，恐怕让各位师姐见笑。少啰嗦，出招！技不如人，多谢大师姐赐教。你想打赢我，别痴心妄想了。